ஹலோ கைஸ் வெல்கம் டு மெக்லாக்ஸ் இந்த நம்ம ஒரு சப்ஜெக்ட் பார்த்திங்கன்னா எம்ஜி சிக்ஸ் எயிட் ஃபைவ் ஒன் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் பிஓஎம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஒரு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் மேனேஜ்மெண்ட் பேப்பர் எல்லாருமே வந்து ஒரு பிடிச்ச பேப்பராக இருக்கும் ரொம்ப ஒரு ஈஸியான சப்ஜெக்ட் தான் எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப்ல பார்த்தோன்னா ஸோ இதுவுமே வந்து ஒரு தேதி பேப்பர் தான் ஒரு தேதி பேப்பர் எப்படி எப்படி எழுதணும் எப்படி எழுதினா வந்து நம்ம அதிக ஸ்கோர் எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அது ஒரு லிங்க்குமே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் போகிறோம் ஃபி ஒன் ஜஸ்ட் செக் அவுட் கைஸ் யூனிவர்டேஸ் இம்பார்ட்டன் டாபிக்ஸ் என்ன நடக்குங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க ஃபஸ்ட் ஒன் பொறுத்தவரைக்கும் ஒரு மூணு டாபிக் மட்டும் பார்த்தா போதும் நம்மளால் வந்து இந்த யூனிட் ஈஸியாக கிளியர் பண்ண முடியும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் வந்து ஹென்ரி ஃபயல்ஸ் ஃபோர்டின் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் இதில் கொஸ்டின் நமக்கு கண்டிப்பாக இருக்காது ஸோ ஒரு பார்ட்ஸில் ஒரு கொஸ்டின் கேட்கணும் அப்படின்னா கூட இந்த யூனிட்லேருந்து கேட்டால் கண்டிப்பாக அந்த கொஸ்டின் தான் கண்டிப்பாக வைப்பாங்க ஸோ இது மட்டும் மைண்டில் வச்சுங்க செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் எவாலியூஷன் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் எவாலியூஷன் என்னங்கிறது தனித்தனி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இருக்கும் எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக எழுதிட்டு அதுக்கான ஒரு ஜென்ரல் இன்ட்ரடக்ஷன் ப்ளஸ் வந்து ஒரு எலாபரேட்டான ஒரு எக்ஸ்ப்ளேஷன் பண்ண கொடுத்தா போதும் கண்டிப்பாக நல்லா சொல்லிக்கலாம் தேர்ட் ஒன்று பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷன் டைம் ஸோ ஆர்கனைசேஷன் பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷன் டைப்ஸ் என்னங்கிறது எழுதிட்டு அதுக்கான ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் மட்டும் தெளிவாக கொடுக்குற மாதிரி ஐடியா பண்ணி வச்சுங்க கண்டிப்பாகவே நல்ல ஸ்கூல் எடுக்கலாம் யூனிட் டூ பார்த்தீங்கன்னா மூணே மூணு டாபிக்ஸ் தான் ஸோ ஃபஸ்ட் டாபிக் அதே மாதிரி வந்து பார்ட்ஸில் இந்த யூனிட்லேருந்து கேட்கணும்னா கண்டிப்பாக வந்து டெசிஷன் மேக்கிங் ஸ்டெப்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸ் இன் டெசிஷன் மேக்கிங் கொஸ்டின் தான் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஸோ நம்ம பார்ட் பிக்குமே கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகிக்கும் ஸோ ஸ்டெப்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸ் யூஸ்டு இன் யூஸ் டீன் இல்லைனா வந்து இன் டெசிஷன் மேக்கிங் அப்படிங்கிற கொஸ்டின் போட்டு ரொம்ப தெளிவாக பார்த்துங்க ஸோ ஒரு எட்டு ஸ்டெப் இருக்கு நினைக்கிறேன் எட்டு ஸ்டெப் எழுதிட்டு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஃபுல்லோ சேர் மாதிரி ரெப்ரசன்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கான ஒரு இன்ட்ரக்ஷன் மட்டும் தெளிவாக கொடுத்துரா போதும் கண்டிப்பாக நல்லா ஸ்கூல் எடுத்துலாம் ஸோ செகண்ட் பார்த்தோம் பிளானிங் பிளானிங்ல வந்து என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் இன்வால்வ் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க ஸோ என்னென்ன ஸ்டெப் இருக்குது எழுதிட்டு ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் டூ ஸ்டெப் த்ரீ ஸ்டெப் த்ரீ அப்படின்னு எழுதிட்டு எல்லா ஸ்டெப்பையும் எழுதிட்டு அதுக்கான ஒரு இன்ட்ரக்ஷன் மட்டும் கொடுத்துட்டு அது அங்கே அந்த ஸ்டெப் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படிங்கிறது மட்டும் தெளிவாக எழுதிட்டா போதும் கண்டிப்பாக நல்லா ஸ்கூல் எடுக்கலாம் ஸோ தேர்ட் கொஸ்டின் பார்த்தா எம்பிஓ அப்படின்னு சொல்லுவோம் மேனேஜ்மெண்ட் பை அப்ஜெக்டிவ் ஸோ இது பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸுமே வந்து ரிப்பீட் கேட்குறாங்க ஏது வந்து நம்ம பார்ட் ஏல கூட நமக்கு யூஸ் ஆகிக்கலாம் ஸோ ரொம்பவே தெளிவாக அதை மட்டும் படிச்சு வச்சுக்கோங்க யூனிட் த்ரீ போயிட்டா ஒரு நாலு டாபிக்ஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் ஆர்கனைசேஷன் டைப்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டினா ரொம்ப தெளிவாக அது மட்டும் படிச்சு வச்சுங்க ஸோ செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டெவலப் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ ஹச்ஆர்எம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் டாபிக் தான் இதை பேஸ் பண்ணி தான் கொஸ்டின்ஸ் ரெப்பிட்டாக கேட்டே இருக்காங்க ஏதோ பார்ட் பில வந்து ஒரு எதிர் ஆறுல ஒரு செவன் சிக்ஸ் மார்க்கில் வந்து கண்டிப்பாக அது மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க ஒரே டாப்பிக்ல இருந்து ரெண்டு கொஸ்டின் கூட ஸோ தெளிவாக படிச்சு வச்சுங்க அது மட்டும் தேர்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா டிபார்ட்மெண்டேஷன் அண்ட் தேர் டைப்ஸ் ஸோ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் டாபிக் இதுவுமே ரொம்ப தெளிவாக பார்த்துங்க ஸோ அடுத்து பார்த்தோன்னா சென்ட்ரலைசேஷன் அண்ட் டீசென்ட்ரலைசேஷன் இதுக்கான ஒரு டிஃபரன்சேஷன் தான் இதுவுமே நிறைய பேராமீட்டர்ஸ் வச்சு டிஃபரன்ஷன் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க ஸோ மூணு நாலு பேராமீட்டர் எழுதிட்டு அதுக்கான ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் மட்டும் கொடுத்தா போதும் வேறு எதுவும் கண்டிப்பாக தேவையில்லை யூனிட் ஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு மூணு டாபிக் தான் ஃபஸ்ட் டாபிக் மோட்டிவேஷன் தேரி இது மோஸ்ட் இது பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் வந்து ரிப்பீட் கேட்டே இருக்காங்க ஸோ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் டாபிக் ரொம்ப தெளிவாக பார்த்துங்க என்னென்ன தீரி இருக்குன்னு எழுதிட்டு தீரிக்கான ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் ப்ளஸ் வந்து ஓவரால் ஒரு பெரிய எக்ஸ்ப்ளேஷன் மட்டும் கொடுத்தா போதும் கண்டிப்பாக நல்லா ஸ்கூல் எடுத்துலாம் ஸோ செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேரியர்ஸ் டூ எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன் எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன் கெடுக்கிற விஷயங்கள் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிற கேட்டுருக்காங்க ஸோ இதுவுமே வந்து பாயிண்ட் பை பாயிண்ட்டாக எழுதிட்டு ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டையும் வந்து எலாபரேட்டாக எக்ஸ்ப்ளேஷன் பண்ணால் போதும் கண்டிப்பாக நல்லா ஸ்கூல் எடுத்துலாம் தேர்ட் ஒன் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் டாபிக் லீடர்ஷிப் அதில் வந்து டைப்ஸ் அண்ட் தீரி தெளிவாக பார்த்துங்க அதுக்கு வந்து எசன்ஷியல் குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் குட் லீடர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கொஸ்டின்ஸ் வந்து அப்பப்ப கேட்டே இருக்காங்க ஸோ எதிர் வந்து பார்ட் ஏ இல்லைனா வந்து பார்ட் பில கூட நமக்கு ஒரு சிக்ஸ் ஆர் செவன் மார்க்ல கண்டிப்பாக வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக நினைக்கிறேன் ஸோ இதை மட்டும் ரொம்ப தெளிவாக பார்த்துக்கங்க இன்னும் ஃபைவ் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மூணு டாபிக்ஸ் மட்டும் ரொம்ப தெளிவாக பார்த்துங்க ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் வந்து